بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے یہ دنیا متحر اور منور ہو گئی آپ بے شک تمام نبیوں اور تمام مخلوقات سے افضل و برتر ہیں آپ کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے پیدا کر کے مرتبہ نبوت عطا کیا گیا اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ ابن مریم سے عہد لیا آیت مقدسہ میں بالخصوص پانچ انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے پانچ میں سے چار نبیوں کا ذکر اسی ترتیب سے ہوا جس ترتیب سے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری اگرچہ تمام نبیوں کے بعد ہوئی لیکن آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا علماء کرام نے اس کی ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے نبوت عطا ہونے کی طرف اشارہ ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی گئی تھی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کا کال ہے کہ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا ناظرین یہ سب واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے مگر یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد آج کی ویڈیو کا موضوع ہے جس میں ایک عیسائی خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیا کہ اس کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت حضرت عیسیٰ کی طرح ایک موجزے سے ہوئی یعنی اس کو یہ جاننا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے یا نہیں اس خاتون نے مائک پر آ کر کہا کہ میرا نام روز ہے ایک عیسائی کے طور پر میرا یقین ہے کہ جیزس کو خدا نے بنایا تھا اور وہ موجزے سے پیدا ہوئے تھے میرا ایک دوست مسلمان ہے اس نے مجھ سے قرآن پاک پڑھنے کو کہا اور مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی جب میں نے اسے پڑھا تو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میرا سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی کیا یہ بھی موجزہ تھا My name is Rose, telephone operator. As a Christian, I believe that Jesus was created by God, our God, our Creator, and was born through miracle. One of my friends, he is a Muslim, and he asked me, he requested me to read the Holy Quran, and I got interest of it. And I found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. And my question is, how Muhammad, he was born? Is it through miracle also? Dr. Zakir Naik نے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نور بہت ہی پروکار تھی مگر ساتھ ہی بالکل قدرتی بھی تھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں تھے وہ قدرتی طور پر پیدا ہوئے تھے مجزانہ طور پر نہیں لیکن اگر کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا اس لیے وہ خدا ہیں تو یہ چیز غلط ہے اگر آپ کہیں کہ باپ کے بغیر پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ خدا ہے تو اس کا جواب سورہ علی عمران کی آیت نمبر تین میں دیا گیا جس میں کہا گیا کہ اللہ سبحان و تعالی کے سامنے عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور کہا کہ ہو جا اور وہ ہو گیا ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا اس لیے ہیں کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سب سے بڑے خدا ہوئے کیونکہ ان کی تو ماں تھی نہ ہی باپ یہ دلیل سن کر ہال تالیوں سے کونج اٹھا But if someone tries to say that because Jesus Christ, peace be upon him, had no father, therefore he's Almighty God, if this is your understanding, that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a mother and father. Jesus Christ had a mother but no father. So if that makes him a God, then the reply is given in Sulayl Imran, chapter 3, verse 59. Inna masala Isa in the like of masala Adam. Khalaqa min tu raab, summa kaala lokun fayakun. The similitude of Jesus. in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be and it was. If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father. Yes, listen to this, the Khatun said that I will tell you that I will read the Quran and read the Quran. 
تاکہ مزید سیکھ لوں ڈاکٹر صاحب نے کہا بہن اسلام امن کا پیغام ہے یہ امن کا دین ہے جس لمحے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسلام ہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ہے آپ فوری طور پر اسے قبول کر لیں کہ سوائے اللہ تعالی کے کوئی معبود نہیں اور یقین کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اگر آپ یہ تینوں چیزیں مانتی ہیں تو آپ مسلمان ہیں جس وقت آپ یہ مان لیں کہ خدا ایک ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو آپ اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہے اس خاتون نے کہا کہ میرا یقین ہے کہ ہمارا صرف ایک خدا ہے اور ہم سب انسان آپس میں بھائی بہن ہیں ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اس خاتون نے جواب دیا جی ہاں پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتی ہیں اس خاتون نے کہا کہ مجھے یہ اس وقت معلوم ہوا جب میں نے قرآن پڑھا میں چاہتی ہوں کہ اس پر یقین کرنے کے لیے اپنے دل کو کھولوں ابھی میں اس پر ایمان لانے کے راستے میں ہوں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسے سیکھوں گی قرآن کے بارے میں مزید پڑھوں گی اور مجھے پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی تو اس کو قبول کر لوں گی ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس خاتون میں ہونے والا یہ مکالمہ نہایت دلچسپ تھا آپ بھی سنیے The moment you believe that God is one and Jesus is the messenger, peace be upon him, and Prophet Muhammad is the last messenger, then you submit your will to Almighty God. So do you believe? I do believe that we have only one God. We Correct. are all brothers and sisters. Correct. But do you believe that Jesus is the messenger of God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is the messenger of God? I've come to know when I read the Holy Quran. But do you believe in it? I believe. So if you believe I will be calm to believe Sorry I will believe and I will come to believe I will open my heart to believe what is the Quran is So do you believe that Muhammad is the messenger of God I'm learning to believe I am accepting Mashallah if you accepting practice comes later on first you have to accept Dr Zakir Naik ne kaha ki aapko Islam ka paigham samajhna hoga aur jis lamhe aapko haqeeqat ka ehsaas ho jayega کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کی کوئی تصویر نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں اور اگر آپ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں تو اس ایمان کو ہم عربی میں مسلمان ہونا کہتے ہیں مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی مرضی اللہ کے سپرد کر دے ڈاکٹر صاحب خاتون کو مخاطب کر کے بولے کہ امید ہے آپ اللہ پر یقین رکھتی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مان لیں گی اور میری دعا ہے کہ آپ جلد مسلمان ہو جائیں اس خاتون نے وعدہ کیا کہ میں پوری کوشش کروں گی کہ حقیقت کو پالوں ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ